Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Sam Andrade les saluda y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les voy a presentar mi top 8 de las mejores fragancias de Carolina Herrera Muchos estaban esperando este top Y antes de eso quiero ir al muro de los saludos Y mandar un saludo a Eric Domínguez Vázquez Julio Adrián Sánchez, Damián Picado Sánchez y Damián Zabalero. Uf. Muchas gracias amigos por siempre estar atentos a mi canal y a los nuevos videos que subo. Les mando un abrazo y espero que estén bien. Y ahora sí, empecemos con este top de Carolina Herrera, que es una casa bastante famosa. Hice este top basado en... También edad, no edad, sino periodo de tiempo en años. Porque para unos me pidieron que variara un poco el top. Pero considero que en conforme a años el top está bastante bien. Quiero empezar con la número 8 con Herrera Aqua. El acorde principal es aromático, ideal para día y verano. Lanzada en el 2004. Con notas de mandarina y ámbar, una longevidad de 7 a 12 horas y una estela bastante pesada que va a irradiar a 2 metros de distancia. Muchos la consideran igual a Boss Bottle Night de Hugo Boss. 4 puff, suficiente con esta fragancia porque si sí tiene una estela bastante buena. Como número 7 tenemos a CH Man Sport, que el acorde principal es amaderado, aromático y lo cítrico, ideal para día, ideal para verano y en dado caso primavera. Lanzada en el 2012 con notas de bergamota, de enebro de virginia y sándalo, con una longevidad moderada de 3 a 6 horas y una estela también moderada. Muchos la compara con CKB de Calvin Klein. Considero que 6 puff. Esta fragancia hace una buena perspectiva de aroma. Como número 2 tenemos a 212 VIP Man. Que el acorde principal es el fresco especiado y lugar emático. Ideal para noches, fiestas, cenas románticas e invierno. Fragancia lanzada en 2011 con unas notas de limón, especies, ámbar, vodka. Longevidad de 7 a 12 horas, bastante buena. Con una proyección en fragancia bastante pesada que va a irradiar más allá de 2 metros de distancia. Muy buena fragancia. Parecida a Halloween Man de Jesús del Pozo. 4 puff. Buen trabajo para esta fragancia. Como número 5 tenemos a 212 Sexy Man con acorde principal abanillado y amaderado. Un poco atalcado, ideal para noche e invierno. Lanzada en el 2006. Familia olfativa oriental faller para hombres. Con una longevidad de 7 a 12 horas y una estela moderada que irradia más allá de tu brazo extendido. Muy similar a Le Mel de Jean Paul Gaultier. Considero que 4 puff, entre 4 a 5 puff o 6 puff, esta fragancia genera esa sensación de cumplidos y de hacerte único. Como número 4 tenemos al famoso Chic for Man, acorde principal el cálido especiado y lo cítrico en un levemente posible, ideal para día y primavera. Lanzada en el 2003, hecha por Rosendo Matthew, con una nota de sandía de pimienta y de haba tonka y un poco de cardamomo longevidad de 3 a 6 horas y una estela moderada considero que esta fragancia 5 a 6 puff ideal para chic for men como número 3 tenemos a ch men pride una fragancia Lanzada en el 2005 y que a muchas personas, incluso a mí, me encantan. El acorde principal es el aromático, el cuero y el whisky. Y es como una cantinflora de alcohol. 
al me refiero a alcohol de tomar ideal para otoño y noches con una longevidad de 7 a 12 horas y una estela moderada pero esta fragancia es bastante curiosa porque cuando uno genera un poco de calor o aumenta su temperatura en el cuerpo esta fragancia reactiva esas moléculas y vuelve a reiniciar con un aroma bastante bueno ideal 5 puff CH Men Pride trabaja muy bien en tu cuerpo número 2 tenemos a CH Men de Carolina Herrera el acorde principal, el cuero, lo amaderado y lo anillado ideal para noches, otoño e invierno, hecha en el 2009 tiene notas como hierba, bergamota, nuez moscana, azafrán, vetiver, un poco de musgo de roble y ámbar Longevidad 3 a 6 horas y una estela moderada que va a irradiar más allá de tu brazo extendido. Igual a CH Men Africa, que es de la misma casa de Carolina Herrera, bastante similar. Esta fragancia 6 puff hace un buen trabajo, me gusta el frasco, tiene esa sensación de que es un aroma a cuero bastante prolongado. Y como número 11, tenemos, número 1, tenemos a 212 Men, que es un acorde fresco especial, verde y cítrico. Y su familia olfática, olfativa es almizcle amaderado. Lanzada en 1999 y es la fragancia número 1 de Carolina Herrera. Es lo más fuerte en ella y cada joven que tiene entre 15 a 20 años es su primera fragancia. Ojo con esto, esta fragancia es una de las más vendidas en el mundo. Es una fragancia conocida a nivel mundial y en todas las perfumerías la van a encontrar. Y como les decía, cualquier joven ha probado 212. Men. Tiene notas como especies, madera de gaik, ladano, toronja y un poco de jengibre. Con una longevidad de 6 a 10 horas. Y una estela moderada, bastante fresca. Con esta fragancia, 7 Puff es lo ideal para mantener una estela bastante prolongada. Una fragancia que se, asimila, que se asimila a esta fragancia es la 212 Men Aqua. Que esta fragancia fue lanzado en el 2017 y ya no tarda en salir. Y amigos, este ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta, escríbanme abajo. Con todo gusto les responderé. Muchas gracias y hasta luego.